最近見てるハマってるアニメや漫画ありますか最近はどのキャラが一番好きですか領域展開はいということで今日は日本人の方に好きなアニメをインタビューしていきたいと思いますもう日本のアニメといったらもうたくさんたくさんあるのでもし皆さんが知らないアニメが出てきたらちょっとサーチしてどんなアニメか調べてみてくださいちなみに皆さんが好きなアニメは何ですかそれでは見ていきましょうレッツゲットサーリーこんにちはこんにちは最近見てるアニメありますか最近は無色転生とスパイファミリーを見てますあネットフリではいネットフリックスで見てますじゃあなんか最近じゃなくても今までで好きだったアニメとか、まあ、漫画でもいいんですけどありますかうんジョジョとかあとはワンパンマンとかですかねおワンパンマンだったらどのキャラが好きってありますかいやいっぱい手選べないんですけどやっぱりキングが一番好きですあえそれは何ですかキングって地上最強って言われてる結構ごついキャラなんですけどでもなんか実際は運の良さだけで本当はめちゃくちゃ弱いっていうところがかなり面白いなと思います最近見てるアニメでハマってるものはありますか最近だと「進撃の巨人」と「ワンピースですワンピースだったら誰が好きですかゾロですゾロ、はい、なんでですか男らしいから男らしくて日本人っぽくてかっこいいなっていいですね今じゃなくても過去のやつとかで好きなアニメはありますかえっ、ー、と「バイオレット・エヴァーガーデン」感動系のやつですか泣けます、はい、最近ハマってるアニメか漫画ありますか漫画は、えっと、キングダムにハマってます最近見てるやつじゃなくてもいいんですけど今まで見た中で一番好きだったアニメを教えてください一番好きだったアニメは「ワンピースですワンピースは今も追ってますか今も漫画で追ってますワンピースの中だったら誰が一番好きですかワンピースの中だったらボンクレイが一番好きボンクレイな,なんでボンクレイですか、まあ、そのインペルダウンの時の仲間思い感激してはい最近ハマってるアニメありますか最近ハマってるアニメは「えっとまあ、かぐや様はこくらせたい」っていうのが最近なんですけど昔から読んでるので言えば「ナルト」であとは「永遠の消防隊」っていうアニメが好きですねあであとあの流行ってるやつなんですけど「まあ、呪術廻戦」呪術戦で特にキャラで「あの両面すくな」っていうキャラがいるんですけど結構いかつい,いかついキャラいかついキャラで結構強い特急のやつがいて、はい、好きすぎてちょっとモノマネ最近たくさんするようになってあモノマネも練習してるんですか、はい、スクナのスクナのモノマネえ、はい、今やってもらうことできますか全然いいっすよえっですか、はい、じゃあちょっとあのスクナのモノマネを急遽やってもらいたいと思います、はいはい、あいいっすか大丈夫ですかあ、こっちこっち向けてああ。領域展開。福間みずし。はい、こんな感じです。あ,あり、ありがとうございます。結構似てるっすね。あ、まじ、あ、ですか、はい。ちょっと人前で披露するのはちょっと、あんまり、まあ初めてではないですけど、ちょっと少なかったんで、ちょっと緊張したんですけど、まあ。そう言ってくれるなら。いや良かったと思います。他に何か好きな漫画とかアニメはないですか。他に好きな。なんか小さい頃見てたとか。ああ小さい頃見てた。小学生とかまあ幼稚園生の頃はまあドラえもんとか。あドラえもん。しんちゃんとかそこら辺はまあもう通ってきたって感じですね。毎週テレビで。毎週テレビでもう欠かさず見てました。はい。それもみんな一緒ですね。そこはやっぱり共通なのかなって思います。はい。オッケーです。最近見てるハマってるアニメや漫画ありますか。最近は、えー、と漫画だと「友達ゲーム」っていう漫画が好きで最近佳境になってきてるのでそういうのも好きですあとは「ダイアナイス」っていうのがもともとずっと好きで終わってしまって今悲しい時間ですアニメでも「ダイアナイス」とか見てましたはいもう本当にアニメから「ダイアナイス」に入ってずっと7年8年ぐらいハマっているのでもう本当に「ダイアナイス」が私の中ですごく一番軸となる作品だと思います今までの中で、まあ、ダイアナエースとかも含めて一番好きだったアニメ漫画教えてくださいはいえっとじゃあこれはアニメで言うとトップ3になっちゃうんですけどまず1つ目がダイアナエース本当にダイアナエースが大好きです、はい、で、えっと、2つ目が「悪化十三区観察家」っていう小野夏目先生が書いたあの漫画をアニメ化した作品がすごく好きですあともう一つが「星合いの空」っていういわゆるソフトテニス部の話なんですけれどもそういうちょっとスポーツ系のものも大好きですダイヤの S だったらちなみに誰が一番好きですか
そうですね本当に選べないんですけどもう本当に最初から本当に沢村エージェンが大好きで主人公だと応援したくなりますじゃあ、えっと、今結構有名なアニメとかたくさんあるんですけどその中で自分はあんまり好きじゃないなみたいなアニメありますかそうですねチェンソーマンがあんまりちょっと自分では苦手だなって感じますグロテスクだからではないですかちょっとグロテスクなのは大丈夫なんですけれどもヒロインを糧に頑張ってる主人公の気持ちがなかなか理解できなくてそれがちょっと私では苦手かなって感じました最近ハマってるアニメありますか最近は呪術廻戦を見てます呪術廻戦ど,どのキャラが好きですかえー、やっぱりスクナあの五条悟ではないですかいや俺は悪役が好きなんで阿神とかのアニメの悪役とかも大好きです過去一番好きなアニメは何ですかハンターハンターが好きですハンターハンターのキャラの中で一人だけなれるとしたら誰になりたいですかうわーうわなんでだよどういう質問だよ<笑><笑>うんや一番かっこいいのはやっぱりひそかかなピエロのキャラクターなんですけど、うん、なんでですか能力的にシンプルなんだけどめちゃめちゃエレガントに敵を倒すんだよねかっこいいってことめちゃめちゃかっこいいそれもちょっと悪役ヒールだね最近ハマってるアニメありますか最近まあ最近だと「呪術廻戦」とかはなんか一応話題についていけるようには見てますそんなにハマってはない感じですそうっすねなんか戦い系とかはあんまり刺さらないですね個人的にじゃあ過去アニメとかで刺さったアニメはないですか過去あ逆に自分は「からかい上手の高木さん」っていうアニメが好きでもう全然戦い要素とかはないんですけどもう日常のほっこり男の子と女の子が何気ない日常をドキドキしながら過ごすぐらいのアニメが好きです<笑>ほっこりする日常的なアニメが好きってことですねです今はそういうアニメないんですかこれからとかあ,あでもこれからちょうどなんか来週から僕が一番好きな漫画の「青の箱」っていう漫画がなんかアニメ連載が発表されるかもみたいなところでそれもほっこり系なんですかあそうですねまあシンプルに青春でもう男の子と女の子が恋愛してるみたいな感じの話がめちゃめちゃ好きなんでそれがもしアニメ化されるんだったらめっちゃ楽しみです今見てるアニメとかありますか今は早々のフリーレンを見てます早々のフリーレンってどういうアニメですか、えっと、人間よりすごい寿命の長いエルフを含んだ勇者一行がその魔王を倒した後に始まる物語で、えっと、エルフ以外の勇者たちがエルフで先に亡くなっちゃうからそのエルフがその亡くなった仲間たちを見取りながら人として成長していく物語です。今まで見てきたアニメとか漫画とかでもいいんですけどその中で一番好きだったシリーズはありますかえっ、ー、と「進撃の巨人」が一番好きです「進撃の巨人」の中だったらどのキャラが一番好きですか私はライナーが一番好きですライナー結構個性的なキャラかなと思うんですけどなんでライナーが好きなんですかえー、なんかやっぱエレンたちとは違ったそのエレンたちを滅ぼさなきゃいけないっていう使命をなんか背負ったままエレンたちの仲間になって巨人と戦っていくそのなんか違う使命を持った姿がすごいかっこいいなって思ってエレンがライナーが<笑>一番好きです。オッケーです。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はいということで今回は8人の人にインタビューしてきましたみんなそれぞれいろんなアニメが好きということでまあぜひ気になった方はチェックしてみてくださいちなみに僕の一番好きなアニメは「ワンピースですワンピースの中でもルフィが一番大好きです自由な性格に僕は惹かれますそれでは次の動画でお会いしましょうバイバーイあこっちってはみ出てる<笑>